আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ক্লাউড আইসি টেকারে স্বাগত কেমন আছে আশা করি সবাই খুব ভালো আছে আজকে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছে পরিপূরকের সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে তোমরা যারা এখনও আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো নি তারা এখনই আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও আর পাশে থাকা বেলাইকন বাটনটি প্রেস করো যেন আমরা নতুন নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে তুমি দেখতে পাও শিক্ষার্থীরা আমরা পূর্বের ক্লাসগুলোতে শিখে এসেছি টুস কমপ্লিমেন্টের আট ক্যাটাগরির মডিউল নিয়ে যেগুলো সৃজনশীল প্রশ্নে কিভাবে আসে এবং কিভাবে উত্তর করতে হয় সেগুলোই আজকে আলোচনা করব শিক্ষার্থীরা আমরা যে কোনো টুস কমপ্লিমেন্টের সৃজনশীল প্রশ্ন আসুক না কেন আমাদের দুইটা পয়েন্ট মনে রাখতে হবে নাম্বার ওয়ান একটা সৃজনশীল প্রশ্নে অনেক বড় গল্প থাকতে পারে কিন্তু বড় গল্প থাকলেও সেদিকে মাথা নেওয়া যাবে না মূল ফোকাস রাখতে হবে দুইটা পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান সেটি হচ্ছে রাশির বেস কিসে আছে যদি একটা উদ্দীপকের মধ্যে বাইনারি দেওয়া থাকুক কিংবা অকটালে থাকুক কিংবা হেক্সা ডিসেমেলে থাকুক সবার আগে আমাকে আট বিট রেজিস্টারে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে দুই নাম্বার পয়েন্ট সেটি হচ্ছে একটা সৃজনশীল উদ্দীপকে অনেক বড় অনেক গল্প থাকতে পারে অনেক রাশি থাকতে হবে বা থাকতে পারে সেই দিকে মনোনিবেশ না করে মূল ফোকাস দিতে হবে তোমার মূল উদ্দীপকে প্রশ্ন কি বলেছে শিক্ষার্থীরা এই দুইটা পয়েন্ট তোমরা যদি মনে রাখতে পারো তাহলে এই টুস কমপ্লিমেন্টের সৃজনশীল প্রশ্নগুলো খুব সহজ করে তোমরা সমাধান করতে পারবে তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা একটি সৃজনশীল প্রশ্ন তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়ে আছে এবং সেটি কিভাবে সমাধান করতে হয় এবং কিভাবে এর ময়না তদন্ত করতে হয় আজকে আমরা সেটাই জানব তো চলো আমরা মূল পর্বে চলে যাই আমাদের সামনে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন রাখা আছে প্রশ্নটি হচ্ছে ইকবাল সাহেবের কাছে বারো হাজার পাঁচ টাকা ছিল তিনি ইন্ডেক্স প্লাজা থেকে এত টাকা দিয়ে একটি মোবাইল ফোন এবং এত টাকা দিয়ে একটি অপটিক্যাল মাউস কিনলেন প্রশ্ন দুইটা রাশি দেওয়া আছে আমরা একটু আগে বলেছি একটা উদ্দীপকে যে কোনো ধরনের রাশি দেওয়া থাকুক না কেন মূল পয়েন্ট আমাদের এক সেটি হচ্ছে রাশির বেস কিসে কিসে আছে তাহলে দেখো এখানে মোবাইল ফোনের রাশিটি দেওয়া হয়েছে অকটালে এবং অপটিক্যাল মাউসের রাশি দেওয়া রয়েছে বাইনারিতে দুই নাম্বার পয়েন্ট আমার মূল প্রশ্ন কি বলেছে মূল প্রশ্ন বলা হয়েছে মোবাইল ফোন ও অপটিক্যাল মাউসের টাকার ব্যবধান কত এবং সেটি টুস পরিপূরকে তোমাকে বের করতে বলেছে তাহলে আমরা প্রশ্ন যাওয়ার আগেই আমরা দুইটা পয়েন্টের কথা বলেছিলাম নাম্বার ওয়ান একটা উদ্দীপকে যাই থাকুক না কেন প্রথমে ওই রাশির বেসগুলো আমাদেরকে মেইন ফোকাস দিতে হবে তাহলে দেখো এখানে রাশির মেইন ফোকাসটা আমার অপটিক্যাল মাউস এবং মোবাইল ফোন মোবাইল ফোনের বেজ রয়েছে অপটাল তাহলে সেটিকে প্রথমে আট বিট রেজিস্টার বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে এবং পরেরটি রয়েছে অপটিক্যাল মাউস সেটিকে তোমাকে আট বিট রেজিস্টার বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তাহলে চলো আমরা কিভাবে এই সৃজনশীল প্রশ্নগুলো সমাধান করি তাহলে প্রথমে আমাদের মূল ফোকাস দিতে হবে এখানে মোবাইল ফোন তাহলে মোবাইল ফোন কিনলেন মোবাইল ফোন কিনলেন কত অক্টালে বেস তাহলে সমান সমান একশো সাতাত্তর এটি রয়েছে অক্টালে এখন আমরা কিন্তু বলেছি যে একটা বেস যাই থাকুক না কেন প্রথমে আমাকে আট বিট রেজিস্টারে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তাহলে দেখো এটা রয়েছে আমার অকটালে তাহলে আমি যদি আট বিট রেজিস্টার বাইনারিতে রূপান্তর করি তাহলে একশো সাতাত্তরের আট বিট রেজিস্টারে বাইনারিতে মান আসে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে দেখো এক দুই চার আট 
ষোলো বত্রিশ চৌষট্টি এই এই ষাটটাকে যদি যোগ করি তাহলে মান আসে একশো সাতাত্তর এটা কিসে রয়েছে বাইনারিতে তাহলে কয়টা বিট হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এটি হচ্ছে একশো সাতাত্তর অক্টানের বাইনারি আট বিটের মান এরপর আমার বের করতে হয় অপটিক্যাল মাউস অপটিক্যাল মাউস কিনলেন কিনলেন এখানে মা রাশিটা দেওয়া আছে বাইনারিতে তাহলে দেখো কত বিটের বাইনারিতে দেওয়া আছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত তাহলে আমার এখানে রাশি দেওয়া আছে সাত বিটের বাইনারি তাহলে এটাকে অবভিয়াসলি আমাকে আট বিটের বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তাহলে রাশিটি কি দেওয়া আছে ওয়ান জিরো 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 এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত এটি রাশির দেওয়া তাহলে আমাকে আট বিটে বাইনারিতে রূপান্তর করতে হবে তাহলে বাইনারিটাকে আট বিটে রূপান্তর করার জন্য আমরা কি করি পূর্ণ সংখ্যার জন্য বামে জিরো বসি একটা ফিল আপ করবো তাহলে জিরো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এটি হচ্ছে আমার আট বিটে বাইনারি মান এখন আমাকে কি বলেছে যে মোবাইল ফোন এবং অপটিক্যাল মাউসের টাকার ব্যবধান দুইয়ের পরিপূরক ব্যবহার করে বের করো তাহলে বের করতে হবে আমাদের মোবাইল ফোন ও অপটিক্যাল মাউসের টাকার ব্যবধান নিম্নরূপ তাহলে এইখানে মোবাইল ফোনের ভ্যালু কত এটা কিন্তু একটা পজিটিভ সাইন এবং এটাও একটা পজিটিভ সাইন তাহলে ব্যবধান মানে মনে রাখতে হবে কয়েকটা টার্ম সেটি হচ্ছে যদি বলা হয় ব্যবধান কত যদি বলা হয় রইল কত যদি বলা হয় অবশিষ্ট কত এগুলো হচ্ছে তোমার বিয়োগ বোঝায় তাহলে এটি ব্যবধান বলেছে তাহলে আমাকে বিয়োগ করতে হবে তাহলে দেখো এটাও যোগ এটাও যোগ 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 বিয়োগ অর্থাৎ আমরা যে টুস কমপ্লিমেন্ট যোগ বিয়োগের আটটা ক্যাটাগরি করেছি তার কিন্তু দুই নাম্বার ক্যাটাগরির এই অঙ্ক অর্থাৎ যোগ যোগ বিয়োগ তাহলে দেখো কিভাবে করি এটি হচ্ছে যোগ অর্থাৎ জিরো দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এটি হচ্ছে বাইনারিতে ব্যবধান বলেছে বিয়োগ এরপরে এটা যোগ তাহলে জিরো ওয়ান পাঁচ ছয় সাত আট এটি হলো গিয়ে আমার আর বি রেজিস্টারের পজিটিভ অর্থাৎ এইটা থেকে এটা বিয়োগ কত এখন আমরা জানি কম্পিউটার বিয়োগ করতে পারে না তাহলে কম্পিউটার কি করে যোগ করে তাহলে জিরো ওয়ান তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট বাইনারি কম্পিউটার যোগ করে এবং প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এটাকে কি করে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এটা হচ্ছে বাইনারি এখন আমরা এইটার মান বসাই দিব অর্থাৎ এইটাই জিরো ওয়ান টু অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখন দেখো এখানে রয়েছে মাইনাস আমরা জানি কম্পিউটার মাইনাস জাতীয় সংখ্যা বের করতে পারে না তাহলে এটা পজিটিভ কত তাহলে আমরা আগে এটার পজিটিভটা বের করে নেই তাহলে পজিটিভ বের করে নিয়ম হচ্ছে যে যদি নেগেটিভ থাকে এই জিরোর ক্ষেত্রে তাহলে সেটার পজিটিভটা টুজ কমপ্লিমেন্ট করে নেই তাহলে পজিটিভটা বের হয়ে যাবে তাহলে পজিটিভটা কত পজিটিভটা হচ্ছে হলো ওয়ান ওয়ানের পরে কি হয়ে যাবে উল্টে যাবে অর্থাৎ হচ্ছে হলো জিরো থাকলে ওয়ান বসবে ওয়ান অর্থাৎ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দুই তিন চার পাঁচ ছয় ওয়ান থাকলে জিরো হবে ওয়ান আর তাহলে এই মাইনাস হচ্ছে এটা অর্থাৎ ওয়ান জিরো 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 ওয়ান জিরো তাহলে আমার এখানে দরকার পজিটিভটা তাহলে মান দাঁড়াবে হচ্ছে হলো এখানে ওয়ান জিরো ওয়ান 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 
ওয়ান ওয়ান ওয়ান এখন আমরা যোগ করব এক এক যোগ করলে বাইনারিতে হয় দশ দশের জিরো হাতে থাকে এক এখানে দুইটা এক আর হাতে এক তিনটা যোগ করলে হয় এগারো এগারোর বসে এক হাতে থাকে এক আবার ঠিক সেম দুইটা আর হাতের এক তিনটা তিনটা এক যোগ করলে এগারো এগারো থাকে এক হাতে থাকে এক তাহলে দুইটা আর হাতের এক তিনটা এক যোগ করলে এগারো এগারো বসে এক হাতে থাকে এক সেম দুইটা আর হাতের এক তিনটা তিনটা এক যোগ করলে এগারো এগারো বসে এক হাতে থাকে এক দুই এখানে আর হাতের এক তিনটা এক যোগ করলে এগারো এগারোর এক হাতে থাকে এক এই এক আর হাতের এক দুইটা এক যোগ করলে হয় দশ দশের জিরো হাতে থাকে এক এই এক এবং হাতের এক দুইটা এক যোগ করলে দশ দশের জিরো বসে হাতের এক তাহলে দেখো আমরা যদি একটু খেয়াল করি এখানে কিন্তু যোগ করার পরে আসছে নয়টা বিট আমরা যারা টুস কমপ্লিমেন্টের যোগ বিয়োগ করে এসেছি আমরা সবাই জানি যোগ করার পরে কম্পিউটার প্রথম আট বিট সে নিতে পারে আট বিটের পরে অতিরিক্ত যে বিট আসে তাকে বলা হয় প্যারেটি বিট তাহলে সেটাকে আর পড়তে পারে না অর্থাৎ এটাকে বাদ দিয়ে প্রথম আটটা ডান দিক থেকে বাম দিকে কাউন্ট করতে হবে তাহলে ডান দিক থেকে বাম দিকে প্রথম আটটা কত হয় তাহলে জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো তাহলে যদি আমরা যোগ করি এক দুই মনে মনে এক দুই চার আট ষোলো বত্রিশ তাহলে এটা এটা যদি যোগ করি বত্রিশ আর ষোলো আট ষাট বাষট্টি তাহলে এটাকে আমরা কি করতে পারি এই ভ্যালুটা হচ্ছে নির্ণয় ব্যবধান নির্ণয় ফলাফল তার হচ্ছে সিক্সটি টু ডেসিমেলে এটি হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে দেখলে কত সহজ করে আমরা এই জাতীয় সৃজনশীল প্রশ্নগুলো কিভাবে উত্তর করতে হয় তা আমরা শিখে ফেললাম খেয়াল করতে হবে আরও একটা পয়েন্ট তোমাদের আবার বারবার একটু মনে করাই দিচ্ছি যে যদি কখনো মাইনাস থাকে প্রথমে সেটাকে প্লাস বের করে নিয়ে তারপরে সেটা কিন্তু মাইনাস বের করতে হবে কিন্তু এখানে কিন্তু আমরা যেহেতু এই রাশিটা মাইনাসে রয়েছে তাহলে সেটাকে প্লাস করেছি তাহলে এটা তো প্লাস তাহলে এটাকে আবার যখন টুস কমপ্লিমেন্ট করা হয় তখন কিন্তু সে ভ্যালুটা বের হচ্ছে তাহলে এই ভ্যালুটা বসালাম বসানোর পরেই কিন্তু আমরা যোগ করেছি তাহলে তোমাদের হয়তো বা বুঝতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না যাদের এই জায়গায় সমস্যা হচ্ছে তোমরা পূর্বের ক্লাসগুলি একটু দেখে নিও তাহলে তোমাদের কাছে এই প্রবলেমগুলো খুব সহজ মনে হবে তো শিক্ষার্থীরা আজ এ পর্যন্ত আগামীতে দেখা হবে আরও একটি সৃজনশীল প্রশ্নের মডিউল নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবে ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ